Şimdi programı açarken de söyledik bugün sevgililer günü. Her yanda kırmızı kalpler var. Peki ya gerçekten kalbimizin durumu ne olacak? Nefesim daralıyor, kalbim sıkışıyor dediğimiz duygu aşkın mı yoksa bir hastalığın belirtileri mi? Konuğumuz her kalp ağrısı aşk ağrısı değildir diyen kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Timur Timur Kaynak kalbimizde hissettiğimiz e, ağrılarla ilgili, rahatsızlıklarla ilgili bugün kendisiyle sohbet edeceğiz. Günaydın, hoş geldiniz Günaydın. hocam. Şimdi bir kere şunu soralım. E, her ağrı e, bir kalp hastalığının belirtisi midir? Her ağrının, kalpteki ağrının gerçekten ciddiye alınması gerekir mi? Her ağrı kalp hastalığının bir belirtisi değildir belki ama ciddiye alınması mutlaka gereklidir. Ya kalp ağrısıysa o çok değerli zamanı kaybetmiş oluruz. Hastaneye erken giderek birçok şeyi önleyebilecekken bunu atlamış oluruz. Bu doğru olmaz. Peki hangi ağrılar kalp hastalığının habercisidir? Nasıl ayırt edebiliriz veya ayırt edebilir miyiz? Mutlaka ayırt edebiliriz. Şöyledir. Kravat alanı dediğimiz alan kalp ağrısı için çok tipiktir. Göğsün sol tarafı elimizi şöyle koyduğumuz zaman göğsümüzün üzerine bu kısım tipiktir. Bu ağrı karından başlayıp yukarı çıkar. Çeneye, boyna, kola ve özellikle sol kola doğru yayılabilir. Vasfı çok önemlidir bu ağrının. Baskı tarzında sanki göğsünüze bir fil oturmuş ya da yanma gibi bir ağrı ya da kemerle sıkılmış gibi bir ağrı hissederseniz bunun kalp krizinin ağrısı olma olasılığı çok yüksek. Şimdi e, kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlarız diye soracağım ama az önce bahsettiğiniz belirti mesela o ağrının şiddeti nedir, süresi nedir, belli bir süresi var mıdır? Kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlar, anlarız bu belirtilerle birlikte? Bu ağrının süresi 20 dakikayı özellikle de 30 dakikayı geçiyorsa bu kalp kriziyle eş değerdir. Beraberinde soğuk terleme, hı hı. bulantı, kusma olabilir. Ağrı nadiren sağ tarafta olabilir veya sadece karın bölgesinde de kalabilir. Bayılacakmış gibi olma hissi ve ölüm korkusu eşlik eder. Ve maalesef de kalp krizi geçiren hastaların %15-20'sini ani olarak ölümle kaybediyoruz. Saniyeler önemli öyle değil mi hocam? Çok önemli. Kalp Burada biz hep de. şunu söyleriz. Zaman eşittir kalp kasıdır. Bir ağaç düşünün. Ağaca giden bir su yolu var. Su yolu tıkandı ne olur? O ağaç kurur. O ağaç kuruduktan sonra istediğiniz kadar su verin o ağaca. Yeşertemezsiniz. Kalp kası da böyledir. 4 saati geçirdikten sonra artık ne yapsanız o kalbin ölen kısmını geri döndürmek çok zordur. Onun için dakikalar, saniyeler çok önemli. Diyelim ki kalp krizi ağrısı değil. Onu öğrenmiş olalım gene de. Evet. O değerli vakti kaçırmayalım. Şimdi tabii söz konusu kalp olunca insan daha bir dikkatli oluyor. Hepimizin hemen hemen hepimizin başına gelmiştir mutlaka böyle kısa süreli ağrılar. Zaman zaman sol kola vurur. Çoğu da psikolojiktir ama e, gerçekten tehlikeli olup olmadığını nasıl anlarız? Mesela öyle an, anlık ağrılar olur öyle değil mi? Mesela gelir birkaç saniye sürer geçer. Nasıl anlarız bunu? Sızı şeklinde olan, girip çıkan, bıçak batması gibi olan, anlık olan ağrılar... Çok kalp ağrısıyla uyuşmaz. Hı. Özellikle kalp ağrısı yol yürürken, merdiven çıkarken ağır eforla, soğuk bir kış günü paket taşıyorsunuz. Yürürken olan ve 5-10 dakika süren dinlenince de geçen ağrıdır. Ama istirahatli olan ağrılar e, kalp krizi biraz önce bahsettim ağrıya uymuyorsa girip çıkan bıçak batar gibi çok telaş etmemekte fayda var. Peki az önce belirtilerini verdik kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlarız? Bu belirtiler ortaya çıktığında yani o kalp ağrısını göğüs ağrısını hissettiğimizde ilk yapmamız gereken şeyler neler hocam? En önemli şey hemen bir aspirin 325 miligramlık bir aspirin çiğnemek ve çok hızla 24 saat anjiyo stent yapılan bir merkeze gitmek. Hı hı. Bu çok önemli. Bir hastaneye gidiyorsunuz orada anjiyo stent yapılıyor oradan başka bir yere sevk ediliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Ciddi bir zaman kaybı oluyor. Herkesin mutlaka en yakınındaki 24 saat anjiyografi stent yapılan merkezi bilmesi gerek. Şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi e, yanlış mı biliyorum veya hatırlıyorum lütfen beni düzeltin yanlış ama artık küçük çocukların da 13, 14, 15 yaşındaki çocukların da maç ederken kalp krizinden öldüklerine şahit oluyoruz. Daha mı geniş tabana yayıldı kalp krizi geçirme yaşı yoksa eskiden de böyle miydi bizim fark etmiyorduk. Çok önemli bir soru ama bunu şöyle ayırmak lazım. 30 yaşına kadar olan ölümler, kalp ölümleri, ani ölümler daha çok kalp damarından değil ama doğumdan gelen, doğuştan gelen hastalıklardan. Futbolcularda bunu çok sık görüyoruz. Kalbin kalınlaşması dediğimiz, kardiyomiyopati dediğimiz hastalıklarda bunu sık görüyoruz. Ama eskiden kalp krizi 45-50'lerden sonra ortaya çıkan bir hastalıktı. Ve fakat şimdi ne oldu? Bu 30'lara kadar indi. Evet. O yüzden sevgililer gününün belki de anlamı şurada. Gencim 
Sevgilim de var. Bu ağrı kalp ağrısı değildir demeyin lütfen. <gülüyor> o yaşlara kadar indi. Kötü tarafı bu. Çünkü neden sigara içiyoruz? Çünkü neden batı tarzı fast food besleniyoruz? Çünkü kilomuz artıyor. Ve bütün bunlar bizi daha aşağı yaşlarda kalp kriziyle karşı karşıya bırakıyor. Bu kötü haber. Bir de iyi haber vereyim. Bunların kalp hastalığından ölüm, kalp hastalığı kader değil. Bunların yüzde sekseni önlenebilir. önlenebilir. Bu güzel haber. Onun için mutlaka 20 yaşına itibaren düzenli kontrolleri yaptırmakta fayda var. Şimdi tabii yapılan en büyük yanlışlardan biri de spora hazır olmadan belli bir yaştan sonra spora başlamak. Şimdi rejiden bir soru geldi. İsmi lazım değil. Bizim 3 senedir 30 yaşında olan bir arkadaşımız var. Ve spora başladı geçtiğimiz günlerde ama hayatında daha önce böyle düzenli bir spor yapmamış. Acaba şimdi kalp krizi geçirir miyim diye korkuyor. Çok yüksek risktir bu. Bilmeden bir şeye başlıyorsunuz. Ağır eforlar yapıyorsunuz orada. Bakın Önemli futbolcumuz, ünlü futbolcumuz Rıdvan Dilmen. En son onun da evet, yani gündeme geldi. Kendisi sporcu olduğu halde futbol oynarken ne oldu? Bir kalp krizi geçirdi. Bir kez daha geçmiş olsun dileyelim kendisine. E, mutlaka spora başlamadan önce bir doktor kontrolünden geçmekte fayda var. Dört önemli sayıyı bilelim hayatımızda. Dört önemli sihirli sayı. Bunlar ne? Tansiyon değerimiz, şeker değerimiz, kolesterol değerimiz ve bel çevremiz. Bu dört sihirli sayıyı bilirsek güvenle uzun yıllar sağlıklı yaşayabiliriz. Şimdi yine yanlış hatırlamıyorsam Seyra bir dakika senin sorularından vakit kalmıyor. Hocaya soru soracağım. Şimdi e, yine dün okudum ya dünya evvelki gün e, kalp hastalıkları daha çok kadınları tehdit ediyor. Ama erkeklerde ölüm oranı daha fazla kalp hastalıklarından dolayı. Bir kere bu yanlış mı hatırlıyorum doğru mu hatırlıyorum çok emin değilim. Bunu bir e, açıklığa kavuşturalım. Şimdi o konu şöyle hep erkekler kalpten ölür diyoruz kadınlara kalpten bir şey olmaz diyoruz. Aslında böyle bir koruma var nasıl bir koruma var bir 10 yıllık koruma var. Kadınlar menopoza girene kadar kalp hastalığından avantajlılar, korunuyorlar. Ama menopozdan sonra o hormonal dengenin değişmesi, yaşam tarzının değişmesi nedeniyle de çok hızlı kalp krizine meyil oluyor. Yani %45 erkeklerdedir kalp krizi oranı, %55 kadınlarda. Kadınlarda daha fazla. O yüzden kadınlar aman bana bir şey olmaz demesinler. Peki hangi yaşlardan sonra hem kadınlar hem erkeklerden düzenli check-up yaptırmaları gerekiyor? Şimdi herkesten 20 yaşından ilk kez olmak üzere bir bazal, biraz önce söylediğim 4 sayıyı öğrenmelerini istiyorum. Evet. Kan şekerleri nedir, tansiyonları nedir, kolesterolü nedir? 20'li yaşlarda eğer anne babanızda bir kalp hastalığı yok ise, kalpten ölmedilerse iki kez kontrol. 25 ve 30. yaşlarda bir kontrol yapılabilir. 30'lu yaşlardan sonra bu 10 yıl içinde 3 yıl, 40'lı yıllarda... 2 yılda bir, 50 yıllarda da yılda bir olarak yapılabilir. Ama bir kalp hastalığınız varsa ya da tespit edilmiş bir e, bozukluğunuz varsa, patolojiniz varsa o zaman doktorunuzun önerileri daha kısa sürelerle, 6 aylık sürelerle gibi takip edilmek gerekebilir. Genetik faktörlerden kaynaklanmıyorsa bizim bu hastalıktan korunmak için yapabileceklerimiz neler hocam? E, çok önemli bir soru. Bir yaşam tarzımızı değiştirelim. Diyet yapmayalım. Yaşam tarzımız böyle olsun. Nedir bu? Akdeniz mutfağını uygulayalım. Lütfen oradaki Brokoliye, buradaki lahanaya aşırı anlamlar yüklemeyelim. <gülüyor> yani topraktan çıkan ve doğal olan her şey insan vücudu için yararlı. İki, hareketsiz kalmayalım. Teknoloji bizi obez hale getirdi, hareketsiz hale getirdi. Fast food'dan kaçalım, tencere yemeğine dikkat edelim, uyalım. Bakın eski jenerasyonda bu kadar obezite yoktu. Niye? Bizler tencere yemeğiyle büyüdük. Evet, geldik. Ama evet, yeni jenerasyon evet. böyle değil. Evet. E, tuzdan, şekerden ve undan kaçalım. Mutlaka kaçalım. Peki Timur Timur Kaynak. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim.